हेलो बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे बच्चे जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है पहला चैप्टर आपको लग रहा होगा कि सर इसके बहुत सारे पार्ट बन रहे हैं इतना लंबा चैप्टर अगर हर कोई चलेगा तो फिर कैसे कितने कितने पार्ट हर कोर्स कब खत्म होगा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ठीक है जो कहीं भी फिट नहीं होता उसको ये नंबर सिस्टम में डाल देते हैं तो बच्चों ये अगर इसके नौ दस पार्ट बने तो कोई बड़ी बात नहीं है नौ दस पार्ट में अगर ये हमारा क्लियर हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है आगे एल सी आएगा पाँच छः पार्ट चार पाँच पार्ट में ख़त्म हो जाएगा उससे आगे डिफ्सी आएगा तीन पार्ट चार पार्ट में ख़त्म हो जाएगा उससे आगे बच्चों इस टाइप से स्क्वायर रूट क्यूब रूट आएगा चार पार्ट बहुत हैं बच्चों तो इस टाइप से बच्चों क्लासेज चल रही और फिर ये पहला चैप्टर है तो एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं ताकि हर बच्चा ये विश्वास दिला सके खुद को कि मैं मैथ सीख सकता हूँ तो ये पहला चैप्टर भी है ठीक है और इसको ना बहुत सारे लोग एडवांस में भी गिनते हैं इस चैप्टर को किसमें एडवांस मैथ्स भी है क्या ये हाँ जी इसको एडवांस मैथ्स भी बोला जाता है बच्चों ठीक है तो इसलिए आप आपको अगर ये समझ आ रहा है आप सीख पा रहे हैं तो बच्चों बहुत अच्छी बात है बहुत शानदार बात है और आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे हर चीज को बहुत ही आसानी से चलिए बच्चे अगर हम देखें क्योंकि ये एक नींव है अगले चैप्टर्स की क्या है बच्चों एकदम नींव नींव रख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए फिर आपका जो बेस अगर मजबूत होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को हिलाने की ताकत रखोगे चलो बच्चों अगर मैं देखूं बच्चों नंबर सिस्टम का ये सिक्स पार्ट है और आज कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूं जिसमें आपके डिविजन मेथड मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया है उससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है इसलिए वो मैंने दो क्लासेस में कराया ताकि आप बहुत अच्छे से देख पाए आज के भी पहले दो क्वेश्चन उसी डिवीजन मेथड से अगर उसको थोड़ा सा और घुमा दिया आपको तो फिर आप क्या करोगे तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए सब लोग पहला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों चलो देखते हैं देखिए इसने बोला है कि एडिंग ए थ्री डिजिट नंबर यानी फोर ए थ्री को तीन अंकों वाली कोई दूसरी संख्या नौ सौ चौरासी में जोड़ने पर चार अंकों वाली संख्या एक थ्री थर्टीन बी सेवन प्राप्त होती है तो बच्चों अगर मैं देखूं कि फोर ए थ्री को फोर ए थ्री को ये कहना चाह रहा है कि इसमें नाइन एट फोर में ऐड अगर मैं कर दूं तो बच्चों एक संख्या प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होती है ठीक है बच्चों यही तो इसने बोला है कि अगर इसमें मैं इसको जोड़ दूं तो एक संख्या प्राप्त होती है जिसका नाम है ये और ये जो ये वाली संख्या है बच्चों ये कहता है कि ये ग्यारह से डिविजिबल है कंप्लीटली डिविजिबल है ये ग्यारह से विभाज्य है तो बच्चों अब मुझे क्या है कि ए और बी के मान मैं इसी हिंट से तैयार कर दूंगा अपने क्योंकि ये संख्या अगर ग्यारह से कटेगी तो बच्चे यहां से बी का मान आप निकाल पाओगे बहुत ही आराम से क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा है कि ग्यारह का रूल ये होता है कि इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ अगर बराबर बैठ जाता है तो बच्चे वो संख्या ग्यारह से पूरी तरह कटती है तो बात क्लियर हुई बच्चों कि अगर बच्चों अगर बच्चों मैं यहां पर देखूं तो इन दोनों का जोड़ दस है तो ये दोनों भी दस होने चाहिए तो बी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों नाइन आना चाहिए क्या बच्चों नाइन आना चाहिए अगर बी नाइन आ गया कैसे पता चला बच्चों ये नाइन है कैसे पता चला बताइए आप बहुत आराम से पता चला क्योंकि ये ग्यारह से अगर डिविजिबल होगी तो बच्चों एक अंक छोड़कर एक अंक जो होते हैं उन दोनों का सम हमेशा बराबर होता है या डिफरेंस उनका इलेवन होता है ये चीज सिखाई थी आपको अगर बच्चों यह नौ आया तो देखिए चार और तीन सात बिल्कुल ठीक है कोई इधर ढाई भी नहीं है इधर मान लो सत्रह होता तो एक इधर जुड़ रहा होता तो ऐसा तो कुछ है नहीं तो बच्चों सीधा सा यहां अगर नौ लाना है तो कैसे लाऊंगा 
अगर बच्चों यहां दहाई होती तो मैं कहता दहाई तो एक की तो वैसे ही आ जाएगी आठ और एक नौ ये वैसे ही हो जाएगा फिर यहां एक ही जगह में जीरो रख रहा होता अगर इधर से सत्रह का सात आता तो लेकिन बच्चों ये तो सात ही आया इधर से कुछ है नहीं तो इधर से तो कोई टेंशन फ्री है हम तो एक ही जगह अगर मैं वन रख दू तो यहाँ नाइन आना चाहिए बी की जगह तभी तो आ सकता है ये नाइन जब यहाँ वन होगा खुद सोच के देखो यहाँ वन होगा तभी तो यहाँ नाइन आएगा ये नाइन कैसे पता चला ये तो हमें इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल लगाया ना बच्चों उससे पता चला तो इसका मतलब है कि ए की जगह वन और बी की जगह नाइन और आप चाहे तो इधर भी देख लो पूरा जोड़ बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर तरीके से सेट हो गया है बच्चों तो बी का वैल्यू पता चल गई ए की वैल्यू पता चल गई और हमें मान किसका निकालना है थ्री ए प्लस फोर बी तो थ्री ए का मतलब है वन ये देख लीजिए प्लस फोर बी और बी की वैल्यू है नाइन तो बच्चे अगर मैं जोड़ू तो तीन प्लस छत्तीस यानी उनतालीस क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये सवाल मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा और ऐसे क्वेश्चन को अब आप नहीं छोड़ेंगे बच्चों इधर जोड़ना है हमें बस इधर जोड़ना है और कुछ नहीं करना क्या करना है एक बच्चा कह रहा है नहीं आया समझ में भाई न्यू बताओ कि इधर जोड़ना ही तो ये खुद बोल रहा है फोर ए थ्री में तीन अंकों की दूसरी संख्या ये है वो तीन अंकों की दूसरी संख्या इसमें अगर जोड़े तो ये प्राप्त होता है और ये वाली जो संख्या है ना वो इलेवन से डिविजिबल है ग्यारह से कटती है अगर ये संख्या ग्यारह से कटती है बच्चों तो यही दिख गया था हमें कि बी का मान क्या आएगा कि ये दस है तो ये भी दस होना चाहिए ये भी दस होना चाहिए तो बी की जगह क्या आना चाहिए नौ तो बच्चों ये तेरह सौ सत्तानवे हो जाएगी बी की जगह नौ रखेंगे अगर तेरह सौ सत्तानवे में से ये घटा दोगे तो भी तो इसका मान आ जाएगा ऐसे भी करते हैं बहुत लोग कि भाई ये थर्टीन थर्टीन नाइनटी सेवन आ गई अगर इसमें से नौ सौ चौरासी घटा दूंगा तो ये चार सौ तेरह आएगी और एक ही जगह क्या आया बच्चों ये आ गया वन क्योंकि चार तीन तो ठीक है तो ऐसे भी सोच सकते हो वो आपकी मर्जी है बच्चों ठीक है चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों कि सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों एक और दे रखा है हमें देखिए टू ए थ्री में हमें थ्री टू सिक्स एड करना है और हमें एक तीन अंकों की संख्या फाइव बी नाइन इसको तीन अंक कहने की क्या जरूरत थी हमें तो दिख रहे थे ये कह रहा है कि बी की जगह भी सिंगल डिजिट ही आएगी कभी कोई कहे कि बी की जगह बारह रख देंगे हमें क्या पता है कितने अंकों की है तो ये कह रहा है तीन अंकों की है इसलिए बी की जगह फिर तो सिंगल डिजिट ही आएगी बच्चों है ना तो अब ये देखिए इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए जिनको पिछला कम समझ में आया फिर से ध्यान दीजिए तीन अंकों की संख्या टू ए थ्री इसको थ्री टू सिक्स में अगर ऐड कर दे तो ये न्यू कह रहा है ये मिल जाता है ये प्राप्त होता है फाइव बी नाइन प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है बच्चों फाइव बी नाइन तो क्या बात समझ में आ गई आपको जी बिल्कुल आ गई होगी अगर मैं देखूं बच्चों तो यहां पर मुझे जोड़ना है देखिए छह और तीन नौ बिल्कुल सही है लेकिन बच्चों उसने साफ साफ बोला है कि यार यहां ना ये संख्या ना पूरी तरह से नौ से नौ से कटती है पिछली बार क्या था ग्यारह से कट रही थी इस बार नौ से कटती है अगर ये नौ से कटेगी खुद बताओ बच्चों स्टार लगा के समझाए थे ना पहले अगर ये नौ से कटेगी तो यहां बी की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूं खुद बताओ बच्चों कि नौ से कब कटती है संख्या जब इनका योग नौ से कटता हो तो नौ पांच चौदह तो यानी यहां चार रख दू अठारह हो जाएगा और बच्चे नौ से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी बताइए ये बात समझ में आई कि यहां चार कैसे आया कि नौ पांच चौदह और चार अट्ठारह हो जाएगा अट्ठारह होते ही नौ से कट जाएगा बच्चों इसलिए बी की वैल्यू क्या रखेंगे चार रखेंगे बहुत बढ़िया अगर मैं देखूं बच्चों अगर बी फोर है समझना बच्चों अगर बी फोर है तो अब मैं जोड़ के देखूंगा छह और तीन नौ हासिल का कुछ नहीं है ठीक है बच्चों फिर तो बहुत बढ़िया तो यहां चार कैसे लाए बी की जगह कि एक का मान कितना रखना पड़ेगा मेरे को दो और दो चार 
अब कोई बच्चा सोचे चौदह का चार भी तो हो सकता है तो बच्चों यहां पर फिर बारह रखना पड़ेगा बारह थोड़ी एक सिंगल डिजिट रखना है हमें तभी तो बारह दो चौदह बारह थोड़ी रख सकते हैं एक ही जगह अगर ऐसा होता चौदह का चार होता तो इधर भी तो तीन और तीन छह आना चाहिए था हासिल तो है ही नहीं तो इसका मतलब चार ही है ठीक है बच्चों तो ए की वैल्यू दो और B की वैल्यू फोर अब मुझे बस इनका मान चाहिए क्या फाइव ए माइनस टू बी अब फाइव ए ए की वैल्यू क्या है बच्चों टू माइनस टू बी क्या है बच्चों फोर तो पांच दूनी दस चार दूनी आठ दोनों को घटाऊंगा बच्चों दो आपका आंसर आ जाएगा कितने आराम से क्या बच्चों क्लियर हुआ बिल्कुल बच्चों शीशे की तरह साफ है क्वेश्चन ठीक है बी की वैल्यू फोर कैसे आई तो बच्चों सबसे पहले इस पर ही फोकस कराए हमने फिर इसके सहारे से ए को लेकर के आए हैं ठीक है एक बच्चे का सोलह आ रहा है पता नहीं कैसे ठीक है बच्चों दो ही आएगा बहुत सही बच्चों दो ही आएगा फाइव ए माइनस टू बी फाइव ए की वैल्यू दो और b की वैल्यू फोर यहां रख दिए बच्चों और बहुत ही आराम से उत्तर आ रहे हैं तो ये डिविजिबिलिटी रूल पे अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं ठीक है बच्चों आज का अब आज का सवाल आ गया ये थे बच्चों पिछले पिछले सवाल थे बच्चों हाँ तबीयत ठीक है बिल्कुल ठीक है चंचल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है चलिए अब हिंदी की क्लास अपलोड करो हिंदी की क्लास तो अपलोडेड है सारी कोई सी हाँ वो मुहावरे पार्ट में बच्चों जाके देखो आपको इसलिए नहीं पा रही है मुहावरे के अंदर देखो ठीक है क्योंकि मुहावरे वाली हुई थी अब बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज द कंप्लीटली डिविजल बाई फोर्टीन मतलब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जो चौदह से कट जाती हो जो चौदह से कट जाती हो बच्चों अब मैं आपको एक चीज यहां समझाना चाहूंगा कि देखिए कंप्लीटली डिविजिबल पहले तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे को देखनी है तीन अंकों की बच्चों सबसे छोटी संख्या ये होती है अगर ये पांच अंकों की सबसे छोटी बोले तो एक के आगे चार जीरो टेप दो अगर ये छह अंकों की सबसे छोटी बोले तो एक के आगे बच्चों पांच जीरो लगा दो तो और ये सात अंकों की सबसे छोटी बोले तो एक के आगे छह जीरो यानी एक तो एक डिजिट हो ही गई छ और लग गई तो सात अंकों की बन गई छह जीरो लगते ही बच्चों है ना तो इस तरीके से करना है अब बच्चे क्या होता है ना अब इसको ना हम चौदह से डिविजिबल देखना है लेकिन हमें अंकों की कितने की देखनी है तीन अंकों की बच्चों बिना ऑप्शन के कर रहा हूं तो तीन अंकों की अगर मैं इसको देखूं बच्चों चौदह सत्ते अट्ठानवे अब मैं देखूं सिंपल भाग देके तो ये जो दो शेष आया है इसको बोलते रिमाइंडर बच्चों ये जो रिमाइंडर आया है ये जो शेष आया है दो अगर इसका मतलब क्या होता है शेष का मतलब जानिए बच्चों शेष का मतलब ये होता है कि चौदह से जो हंड्रेड है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल होता कंप्लीटली क्या होता डिविजिबल होता पर दिक्कत क्या आ गई बच्चों कि ये जो ना दो फालतू है क्या हंड्रेड हंड्रेड न्यू कह रहा है ये चौदह से कट तो जाता पर ये जो रिमाइंडर है दो ज्यादा है ये कटने से दो ज्यादा है तो बच्चों अगर मैं हंड्रेड में से दो माइनस कर दूंगा ना तो ये जो नाइनटी एट संख्या आएगी ये चौदह से कंप्लीटली क्या होगी डिविजिबल होगी चौदह से क्या हमें कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए चौदह से पूर्णतः कटने वाली चाहिए हाँ कटने वाली तो चाहिए पर क्या बच्चों उसने ये भी तो बोला है साथ में कि दो अंकों की नहीं चाहिए कितने की चाहिए तीन अंकों की चाहिए तो बच्चे इस हंड्रेड में से कुछ भी हम घटा नहीं सकते इसमें क्या करना पड़ेगा हमें जोड़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा जो चौदह से ही कट जाए जो ये चौदह से कट जाए अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि दो घट नहीं रहा तो दो को जोड़ दो फिर दो को जोड़ दो तो बच्चे लोग दो जोड़ जाते हैं और 102 सौ ढूंढने लगते हैं इसमें तो बच्चों वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है जो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा घटता है वो कभी जुड़ता नहीं है तो अगर आपको कुछ जोड़ने का ढूंढ रहा है 
तो रिमाइंडर तो हमेशा घटाना ही होगा कभी जोड़ना नहीं है अगर आपको जोड़ने वाली संख्या चाहिए तो चौदह में से दो रिमाइंडर बचा तो बच्चों चौदह से दो रिमाइंडर बच रहा है तो बच्चों अगली जो संख्या है ना अगर उसमें बारह जोड़ दिया यानी चौदह में से इस रिमाइंडर को घटा दो तो जो क्या आया बारह आया अगर बारह इस हंड्रेड में जोड़ दोगे तीन अंकों की सबसे छोटी में जोड़ दोगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो चौदह से कंप्लीटली डिविजिबल होगी जी बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा क्यों करते हैं बच्चों क्योंकि आपको भी मालूम है कि चौदह से कट जाता लेकिन ये दो फालतू था लेकिन बच्चों हमें अब चौदह से अगली संख्या इससे देखनी तो दो तो ये फालतू था बारह और कर दे तो बारह दो चौदह हो जाएगा अगली संख्या मिल जाएगी कटने वाली इसलिए इन दोनों का अंतर हम घटाते हैं इन दोनों का अंतर सॉरी इन दोनों का अंतर हम जोड़ते हैं इसमें और अगर हमें घटाना देखना होता तो मैं रिमाइंडर को ही घटा देता तो आप ये कहोगे कि सर कहाँ घटाना देखना है कहाँ जोड़ना देखना है ये कैसे पता चलेगा तो बच्चों ये पता चलेगा अगर संख्या छोटी से छोटी पूछे तो हमें छोटी से छोटी तो हमने ऑलरेडी ले ली तो इसमें अब हम कुछ घटा नहीं सकते क्योंकि हमने पहले से ही सबसे छोटी ले रखी है और अगर इसमें से मैं कुछ घटा दूंगा तो ये तो और गड्ढे में चली जाएगी बच्चों तो घटाना नहीं है क्योंकि छोटी से छोटी तो ऑलरेडी है अब इसमें जोड़ना ही पड़ेगा और जब संख्या बड़ी से बड़ी आएगी तो मैं यहां सबसे बड़ी ले लूंगा तो फिर उसमें से घटाने का नियम लगेगा और घटाने का नियम क्या होता है जो रिमाइंडर आए जो शेष आए बस उसी को घटा दो वो उत्तर सीधा सीधा बच्चों आ जाएगा चलो अब मैं अगले सवाल की बात करूं जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों जो मैं बड़ी से बड़ी का बता रहा था मैंने पिछले सवाल में इसका जिक्र कर दिया आप लोगों के लिए देखिए बच्चे देखो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इससे बड़ी कोई पांच अंकों की बनी नहीं है अभी तक दुनिया में ये ये सबसे बड़ी क्योंकि सबसे बड़ा अंक क्या होता है बच्चों नाइन ही होता है नाइन से बड़ा कोई अंक बना है आज तक नहीं बना तो उसको मैंने पांच बार लिख दिया हो गई सबसे बड़ी कितना आसान है ना चलो अब देखिए देखिए बच्चे नौ 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 पांच बार हो गया अब क्या कह रहा है कि चार से मुझे कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए पांच अंकों की सबसे बड़ी चाहिए तो मैंने सबसे बड़ी लिख दी सबसे बड़ी इससे बड़ी कोई नहीं होती तो बच्चे अब जो रिमाइंडर आएगा वही इसमें से फिर घटा दूंगा जैसे मैंने पिछले सवाल में जिक्र किया कि बड़ी से बड़ी में से हमेशा घटता है और घटने का क्या नियम है जो रिमाइंडर आए उसी को बच्चों घटा दो उसी को क्या कर दो घटा दो बच्चों चलो बाकी की क्लास बच्चे आज ना देखिए जीएस की जो क्लासेस है ना बच्चों जीएस की जो क्लासेस हैं अभी कुछ लॉकडाउन चल रहा है सभी टीचर्स को दिक्कत हो रही आने में मेरी क्लासेस तो बच्चों मंडे टू फ्राइडे ही चलती हैं आपको मालूम है सूर्या बैच में मंडे टू फ्राइडे और बच्चे बाकी जो टीचर्स हैं ना उनकी मंडे टू सैटरडे चलती थी सैटरडे में हुई थी जी की क्लासेज लेकिन बच्चों अब इन टीचर्स की ना तो इन टीचर्स की बच्चों मंडे सैटरडे संडे इन तीन दिन बहुत ज्यादा दिक्कत है इसलिए चार दिन क्लासेस चल पाएंगी आज क्लासेस नहीं होंगी जीएस की ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे बस बच्चों ये कोविड का थोड़ा सा प्रकोप कम हो जाए हम तुरंत फिर छह दिन इनकी क्लासेस लगा देंगे चार दिन क्लासेस बच्चों ताकि आप रिविजन भी बहुत अच्छे से कर पाए टेस्ट थोड़ा सा पीछे चला गया है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे अब टेस्ट देखिए टेस्ट का असर ये है मैं इसी क्लास को अगर यूट्यूब पर उस दिन देख रहा था देख रहा था तो तीन तीन हजार प्लस बच्चे देख रहे थे और आज सत्रह सौ बच्चे हैं तो कोई बात नहीं यही क्लास छह हजार साढ़े पांच हजार के आसपास बच्चों ने भी देखी थी शुरुआत में क्योंकि तब ये था कि फॉर्म आने वाले हैं बच्चों अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ एक बात बोलो चलो ये सवाल तो हम करते ही रहेंगे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए 
कि अगर आपको ये लगता है कि सर पता नहीं फॉर्म कब आएंगे कैसे होगी देखिए एसएससी आतुर है फॉर्म निकालने के लिए इसमें कोई शक नहीं है जैसे ही जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी रिटर्न डेट भी हटी है आपके साथ तो रिटर्न तो कराने की अवस्था में नहीं है कोई भी चीज लेकिन जैसे ही थोड़ा कोविड का प्रकोप नॉर्मल हुआ फॉर्म तो निकाले ही जा सकते सबसे पहले क्या होगा बच्चों फॉर्म निकलेंगे है ना सबसे पहले सबसे आसान काम एस एस के लिए क्या है फॉर्म निकालना क्योंकि एग्जाम देने तो बहुत सारे बच्चे हजारों बच्चे इधर से उधर जाते हैं वो तो कोविड को बहुत ज्यादा फैलाएंगे तो एग्जाम तो हो सकता है जो सी का हटाए हमारे साथ या टेन प्लस टू का हटाए है जी के फॉर्म के साथ वो तो और पीछे जाए लेकिन फॉर्म बहुत जल्दी निकल जाएंगे और बच्चों फॉर्म निकल गए बहुत सारे कह रहे थे बच्चे कि सर फॉर्म निकाल लेते टेस्ट कभी ले लेते तो भाई ये तो आपको निश्चित है कि नहीं कि फॉर्म निकलेंगे बिल्कुल निकलेंगे इसमें कोई शक नहीं है और बहुत जल्द निकलेंगे बच्चों सबसे पहले निकलेंगे और बताओ लेकिन अपनी तैयारी को बच्चों धार देना है क्योंकि 40 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे कम से कम कितने 40 लाख क्योंकि दसवीं क्वालिफिकेशन है सिर्फ टेंथ अब 40 लाख में से बच्चे कितने लिए जाने पचास हजार अगर बढ़ के भी वेकेंसी आई तो कितना पचास हजार साढ़े उनतालीस लाख बच्चा तो फेल ही होगा अब बच्चे जो लगातार मेहनत करेंगे सिर्फ पास वही होने हैं साढ़े उनतालीस लाख तो फिर अगली भर्ती का वेट करेंगे तीन साल बाद जो आएगी उसमें पता नहीं कि उनकी उम्र बचेगी भी या नहीं बचेगी या वो कभी नौकरी ले भी पाएंगे या नहीं क्योंकि जो बच्चा पचास हजार में सेलेक्ट नहीं हुआ वो बच्चा आगे कैसे सिलेक्ट होगा गवर्नमेंट की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वो अभी तो नहीं लगता कि अगले दो तीन चार साल में इतनी ज्यादा वैकेंसीज कभी दोबारा भी निकाल पाएंगी है ना बच्चों तो अपने अपने लिए अपने लिए बच्चों अपने लिए अगर इसमें स्थान पक्का करना है फॉर्म चलो एक महीना लेट हो गया मान लिया लेकिन बच्चों क्या रिटर्न जो आपका तीन चार पांच महीने जो भी बाद होगा क्या उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं अगर नहीं है तो बच्चों अभी से लगातार अगर चार पांच महीने हमने मेहनत कर ली और नौकरी ले ली तो क्या लॉकडाउन क्या सब कुछ क्या ये नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगा आपके परिवार का तो बच्चे ये सूर्य बैच सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आपके साथ लगा रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ठीक है ना बच्चों कोर्स भी खत्म हो जाएगा तो भी हम रिवीजन लेकर के आ जाएंगे ठीक है ताकि आपका ना आपका स्कोर 90 पार हो कैसे भी करके और वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि ये जो चार पांच महीने आपको मिले हैं टोटल तीन से बढ़ के चार पांच इसमें आप बहुत जानदार और शानदार मेहनत करें ठीक है तो उन बच्चों पे ध्यान ना दें जो लगातार ये सोचते हैं अब तो फॉर्म पीछे हट गए तो बच्चे सोच लेना कि 80 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है क्यों 40 लाख में से अगर 50,000 लगेंगे तो अस्सी हजार अस्सी बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन है अब सोच के देखो आपके आसपास कितने लोगों में 80 बनते हैं इतने गांवों के लोग पांच सात गांवों के मिला के अस्सी बच्चे बैठे उनमें से एक का सिलेक्शन लेकिन बच्चों एक का सिलेक्शन उसका जरूर होगा जो लगातार जुटा रहेगा उसको कोई हरा नहीं सकता तो बच्चे देखते हैं अब आप कितना लड़ोगे कितना तैयार रहोगे क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टेंथ लेवल के आप बच्चे हो ना आपको बहुत कम बातें समझ में आती है कुछ ही बच्चे मेरे साथ लास्ट तक लगे रहेंगे और मैं निश्चित कह रहा हूं कि मैं उनको फर्स्ट चॉइस दिला दूंगा ना केवल सिलेक्शन फर्स्ट चॉइस दिला दूंगा लेकिन लास्ट तक बच्चों जुटे रहना जब मैं जुट सकता हूं तो आप क्यों नहीं बस इतना सोच लो चलिए बच्चे अब आगे आते हैं तो चार का भाग अगर मैं इसमें दू तो बच्चे इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा बच्चों 926 बार कितनी बार 926 बार है ना और अगर मैं देखू कि भैया ये कट जाएगा तीन बार ये कट वो घटेगा तो दो सात और बच्चों ये नौ उतार लूंगा फिर और फिर मैं इसका भाग इसमें दूंगा ओहो पहले कितनी बार गया था दो बार और अब कितनी बार जाएगा एक बार तो चार सौ तड़ेसठ अब बच्चे मैंने घटाया तो यहां बचेगा छ में से चार गए दो सौ छिहत्तर एक बार और नौ उतर जाएगा ये वाला और अब भाग पूरा हो जाया तो बच्चे अब कितनी बार जाएगा मेरे ख्याल से सिर्फ पांच ही बार जा रहा होगा 
पांच बार पांच तिया पंद्रह पांच छिंगे तीस और एक इकतीस पांच चौके बीस और तीन तेईस ठीक है इससे ज्यादा बार चला जाता है क्या नहीं यही जाए पाएगा बच्चों तो नौ में से पांच गया चार छ में से एक गया पांच सात में से तीन गया चार चार सौ चौवन बच्चों चार सौ चौवन अगर मैं देखूं ये रिमाइंडर है ये शेष है तो जो शेष आता है बच्चों तो इसमें से कुछ घटाना है जोड़ना है जुड़ तो सकता ही नहीं है जुड़ते ही तो बच्चों ये पांच अंकों की जगह छह अंकों में पहुंच जाएगी और हमें चाहिए पांच अंकों वाली पांच अंकों वाली तो चाहिए अगर इसमें कुछ जोड़ूंगा तो जोड़ना मेरे लिए आसान था इसमें से इसको घटाऊं कितना अंतर आ रहा है नौ नौ जोड़ के भी ये इससे कट जाएगी पर हमें कटने वाली नहीं चाहिए नौ जोड़ दूंगा ना इसमें कट जाएगी चार सौ तिरसठ से पूरी पूरी पर बच्चों क्या मेरे को कटने वाली चाहिए थी नहीं 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 बच्चों मुझे पांच अंकों की भी चाहिए थी नौ जोड़ते ही तो ये छह अंकों की बन जाएगी ठीक है तो पिछले वाले से सवाल इसलिए डिफरेंट है तो मैं कहूंगा कि चार चौवन इसमें से घटा लीजिए जितना रिमाइंडर उतना घटा लीजिए नौ में से चार गया पांच नौ में से पांच गया चार नौ में से चार गया पांच तो निन्यानवे हजार पांच सौ पैतालीस आप सबका आंसर आ जाएगा क्या बच्चे आराम से समझ में आया ना कितना आसान सा सवाल है कितना आसान सा अब बच्चे देखिए एक और सवाल आ गया इस टाइप का एक और सवाल आ गया कि आप कर पाएंगे छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जो 111 से पूरी पूरी डिविजिबल हो तो छह अंकों की सबसे छोटी बच्चों सबसे छोटी लिखो सबसे छोटी एक के आगे कितनी जीरो पांच जीरो निखरी सिखाई है ना बच्चों एक के आगे पांच जीरो एक के आगे पांच जीरो अगर ये एक से पूर्णतः डिविजिबल हो अगर ये 111 सौ ग्यारह से पूर्णतः डिविजिबल हो तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा जल्दी से बताओ बच्चों आता है आता है साइंस भी आता है एस जीडी में बच्चों सब कुछ आता है एस जीडी में अरे जीएस आएगा तो जीएस के अंदर साइंस है पांच से सात क्वेश्चन आएंगे साइंस के और बताओ ठीक है तो 111 से बच्चे अगर मैं देखूं ये कितनी बार कटेगा तो मैं देखूंगा बच्चों नौ बार देखूं मैं इसका तो नौ सौ निन्यानवे नौ सौ निन्यानवे अब बताओ इसमें जोड़ने का नियम लगेगा या घटाने का भाई छोटी से छोटी है ना इससे छोटी दुनिया में नहीं बनी अगर मैं इसमें से घटा दूंगा एक भी घटा दूंगा ना बच्चों तो ये छह अंकों की रहेगी नहीं ये पांच में पहुंच जाए घटा के देख लो आप इस संख्या में से एक घटा कर देख लो ये तुरंत पांच अंकों में पहुंच जाएगी ठीक है तो इसलिए मैं क्या कहना चाहूंगा कि इसमें जोड़ने का नियम लगेगा कभी घटने का नहीं लग सकता और जोड़ने का क्या नियम है आपको भी मालूम है कि जो रिमाइंडर आए उसको 111 में से बच्चों क्या कर देंगे घटा देंगे और जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे बच्चों चलिए तो अगर मैं देखू एक आएगा बच्चों जीरो उतार लेंगे क्या अब चला जाएगा भाग जी नहीं जाएगा तो ना जाने की जीरो लग जाएगी एक और बच्चों जीरो एक और उतर जाएगी ना जाने की जीरो लग के अब क्या है बच्चों हंड्रेड आया तो क्या अब चला जाएगा भाग जी अब भी नहीं जा रहा तो बच्चों जब अब भी भाग नहीं जा रहा अब कुछ आगे उतारने के लिए हमारे पास है भी नहीं तो मैं इसी को क्या बोल दूंगा शेष मेरा भाग यही खत्म हो गया बच्चों क्योंकि अब 111 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा तो रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों हंड्रेड बच गया अगर हंड्रेड रिमाइंडर बच गया तो जोड़ना क्या पड़ेगा बच्चों इस संख्या में तो जोड़ने का नियम क्या है कि जितने से हमने भाग दिया था और जो रिमाइंडर आया है उन दोनों का जो अंतर आता है क्या आता है वो 11 आया अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं तो मेरे को 111 से कटने वाली बच्चों मिल जाएगी 111 से कटने वाली मेरे को मिल जाएगी बच्चों क्या है वो संख्या देख लीजिए ये छह अंकों की भी है और सबसे छोटी है जो 111 से कट जाएगी क्या बच्चे समझ में आ गया सबको समझ में आ गया ना बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ ये देखिए कुछ और चेंज करने की उसने कोशिश की है कि आप छोटी से छोटी के लिए भी तैयार हो गए बड़ी से बड़ी के लिए भी तैयार हो गए नब्बे कैसे आया 
भाई ये नब्बे से आपको मतलब भी नहीं था यहां कितनी बार भाग गया उससे मतलब नहीं नब्बे इसलिए आता है भाई भाग देना नहीं आता अभी आपको भाग सीखो थोड़े से जब 111 का बजे बच्चे जब 111 का भाग जब 111 का भाग नौ में नहीं जा रहा तो मैंने क्या किया ना जाने की जीरो लगा दी थी भाई पहले नौ बार गया था ना जाने की जीरो जब लगती है जब इसमें बच्चों नहीं जाता उतारने के बाद भी भाई ये नब्बे हो गया था ऊपर से उतारा था अब भी भाग नहीं जा रहा था तो मैंने क्या किया एक ना जाने की जीरो लगाई और फिर अगली संख्या उतार ली थी ऐसे आया पर इससे कोई मतलब नहीं है ये तुम्हें समझ आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं कोई भाग नहीं सिखा रहा मैं यहां आपको ठीक है बच्चों चलिए रिमाइंडर सही बचना चाहिए बस आपका चलो आगे आते हैं हाँ एस सी एम टी एस में बिल्कुल सेम टू सेम आएगा बच्चों जो भी यहां पढ़ रहे हो सारा का सारा काम आएगा एस एस सी एम टी एस में भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों चार हजार में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या उन्नीस से पूरी तरह विभक्त हो जाए चार हजार में से कौन सी संख्या घटा दूं जो बची हुई बची हुई उन्नीस से विभक्त हो जाए तो बच्चे चार हजार में से क्या करना है इस बार घटाना है जोड़ना है खुद बताओ बच्चों अब तक मैं जो लेता था छोटी से छोटी लेता था उसमें मुझे देखना था घटाना है जोड़ना है छोटी से छोटी थी तो जोड़ते थे और बड़ी से बड़ी होती थी ऑलरेडी बड़ी है तो घटाते थे लेकिन यहां तो साफ साफ खुद कह रहा है कि इसमें से घटाना है तो ये तो और आसान हो गया बच्चों और घटाने का नियम क्या होता है जो रिमाइंडर बचे वही घटा दो तो बच्चे उन्नीस का भाग इसमें दो जो शेष आए वही घटाना है बच्चों जो शेष आए वो आपका उत्तर है इस बार देखो सवाल देखने में कैसा लग रहा था और बच्चों हो कैसा गया हो कैसी सिकल गई है इसकी सवाल की देखो तो सही बच्चों उन्नीस एक हम उन्नीस एक बचेगा और बच्चे आगे की जीरो उतार ली और बच्चों क्या उन्नीस का भाग इसमें जाएगा नहीं जा रहा अब बच्चे ना जाने की जीरो तो तब लगाता ना जाने की जीरो तो तब लगा था जब आगे कुछ उतारने को होता आगे कुछ है नहीं तो बच्चे यही क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा और जो रिमाइंडर होता है इसी को अगर मैं घटा दू तो इसी को अगर मैं घटा दू तो उन्नीस से पूरी पूरी कट जाएगी तो बच्चों यही तो कह रहा है चार हजार में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो बचेगी वो उन्नीस से पूरी कट जाएगी हाँ जी दस को इसमें से घटा दो तो जो उनतालीस सौ नब्बे आएगी ना वो उन्नीस से पूरी तरह कट जाएगी तो क्या घटाए घटाने वाली पूछिए ना उसने क्या घटाए दस ही तो घटाना पड़ेगा ना बच्चों ताकि उन्नीस से पूरी पूरी कट जाए बच्चों तो बस इतना सा सवाल था बच्चों इसने पूछा कितना घटाएं और घटाने की जब बात होगी तो रिमाइंडर जो आएगा वही घटाना है अगर बच्चों ये पूछता कितना जोड़ें तो मैं उन्नीस माइनस दस यानी कितना आया नौ नौ उत्तर मेरा आ रहा होता अगर ये जोड़ने की बात करता है ना तो फिर से बता दी और बताओ फिर से बोला था एक बच्चे ने मैंने फिर से बता दिया अब बच्चे सातवां क्वेश्चन फिर से और देख लो फिर से ले लो सेम सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से जोड़ने पर प्राप्त 11 की गुणज प्राप्त हो मतलब जैसे ही कह रहा था 19 से कटने वाली चाहिए ना इस बार 11 से कटने वाली चाहिए गुणज का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल यानी 11 से कटने वाली जो भी संख्या 11 से कटती हैं वो सब 11 के क्या होते हैं मल्टीपल 11 के मल्टीपल बताऊं बच्चों ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह तीय तैतीस पहला मल्टीपल दूसरा तीसरा तो इसका मतलब है कि 11 के जो भी मल्टीपल होते हैं वो सब 11 से कटते ही हैं तो 11 का गुणज पूछा है इसका मतलब ग्यारह से कटने वाली पूछी है और ग्यारह से कटने वाली इसके आसपास पूछिए तो इसमें जोड़ने पर तो जोड़ने का नियम लगा दो बच्चों जो 11 से कटने वाली मिल जाए तो क्या रूल है बच्चों जोड़ने का जो 11 से कटने वाली मिल जाए तो बच्चों जो शेष आए ना उस 11 में से शेष को घटा देना वही आपका उत्तर हो जाएगा तो बस मुझे शेष देखना है 11 सत्ते सतर बच्चे तीन बचा ग्यारह तिया तैतीस बच्चों आगे अब 
तैतीस ये तो नीचे जीरो हो गया अगली संख्या उतार लूंगा छ छ में ग्यारह का भाग नहीं जाएगा फिर इसलिए मुझे चौसठ भी उतार चार और उतार लूंगा ना जाने की जीरो क्योंकि दो संख्या लगातार नहीं उतार सकते ये तो रूल कहता है अब बच्चों ग्यारह पंजे पचपन फिर क्या बचा आगे बच्चों नौ बचा फिर मैं दो उतार लूंगा ग्यारह अट्ठे अट्ठासी बच्चों नीचे क्या बचा अब चार चार क्या आया रिमाइंडर अगर ये न्यू कहता चार जो शेष आया अगर ये न्यू कहता कितना घटाए तो बच्चों चार उत्तर आ जाता लेकिन उसने क्या बोला है कितना जोड़े तो बच्चों जोड़ने का नियम क्या है जोड़ना क्या पड़ता है आपको पता है ग्यारह में से चार घटाना पड़ता है और जो आता है वो जोड़ना पड़ता है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सेवन क्या हो जाएगा सेवन क्या आप सबको समझ में तो आ रहा है ना बच्चों कितने आसान आसान सवाल हैं ये बहुत ही आसान आसान सवाल हैं बच्चों चलिए ठीक है अब अगले क्वेश्चन की बात करूं आठवां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों क्या कहता है इन ए फंक्शन ऑफ डिवीजन यानी एक भाग के एक सवाल में बच्चों ये अगली टाइप आ गई क्या डाल दें इस पर टाइप पिछले वाले टाइप खत्म होगी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी क्या घटाएं क्या जोड़ें बच्चों एक चीज में यहां पर पहले आपको सिखाना चाहूंगा इस सवाल को करवाने से पहले बच्चों एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अगर हम फोर का डिवाइड करें किसमें नाइन में बच्चों ध्यान देना फोर का डिवाइड करें किसमें नाइन में चार दूनी आठ बच्चे क्या बचा एक नाइन में क्यों दिया क्योंकि इसमें सब कुछ बचता है शेष भी बचता है भाग भी जाता है सब कुछ अब बच्चे मुझे कोई बता पाएगा कि भैया मुझे कोई ये बता पाएगा कि ये क्या है इसका नाम क्या होता है बच्चों इसका नाम क्या होता है इसका नाम क्या होता है इसका नाम क्या होता है क्या इन सब चीजों का मतलब आप बता पाओगे मुझे हाँ जी तो बच्चों इसको तो बोलते हैं हम क्या रिमाइंडर रिमाइंडर बोलते हैं जिसको हम शेष भी कह देते हैं हिंदी में है ना बच्चों और इसको हम क्या बोलते हैं जो हमें ये मिला है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ये जो हमने भाग दिया है इसको जितनी बार भाग गया है यानी जो रिजल्ट हमें मिला है इसको हम कोशेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों कोशेंट यानी हिंदी में बोलू तो इसको हम भागफल बोलते हैं क्या भागफल और बच्चों ये जो हमने भाग दिया है जिससे भाग दिया तो वो डिवाइजर डिवाइजर तो बच्चों डिवाइजर यानी भाजक भाग करने वाला भाजक और बच्चों जिसमें भाग दिया जाता है इसको हम अंग्रेजी में कहें तो डिविडेंट डिविडेंट बोलते हैं बच्चों डिविडेंट और हिंदी में बोलूं तो भाज्य बोलते हैं बच्चों क्या भाज्य तो अब आप सबको सबको सारी चीजें समझ में आ गई है इस भाग के प्रश्न में समझना अब इससे कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हम करेंगे बच्चों तो अब जो ये बच्चे फॉर्मूला रटना नहीं है खुद याद होगा ये जो नौ होता है ये जो नौ होता है क्या इस नौ को इन तीनों की हेल्प से आप ला सकते हो या नहीं बताओ इन तीनों की हेल्प से इस नौ को कैसे ला सकते हो बताओ ये नौ कैसे आएगा बच्चों नौ कैसे आएगा इन तीनों की हेल्प से तो आप क्या कहोगे बच्चों चार में दो की गुणा कर दो एक जोड़ दो चार में दो की गुणा कर दो एक जोड़ दो आ जाएगा या नौ नहीं आएगा खुद बताओ बच्चों तो चार में इसकी गुणा कर दो एक जोड़ दो कभी ये फॉर्मूला भूल भी जाओगे ना तो ऐसे कर लेना बच्चों कि ये नौ कैसे लाएं चार दुनिया आठ और एक नौ अब बच्चों फॉर्मूला बन गया एक हिंदी में बोलू तो नौ का मतलब क्या है भाज्य है भाज्य भाज्य बराबर चार का मतलब क्या है बच्चों भाजक है भाजक भाजक और बच्चों दो का मतलब क्या है दो की गुणा करिए ना आपने तो दो का मतलब क्या है भागफल है जी भागफल और फिर प्लस क्या किया है आपने ये वन वन क्या था शेष फल था शेष फल तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद हो गया अंग्रेजी में बोलूं तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर तो बच्चों इंग्लिश वाले भी लिख लेना बच्चों तो ये हमारा 
फॉर्मूला बन जाता है क्या आप सबको ये फॉर्मूला याद हो सकता है बताइए बच्चों अगर कभी भूल भी जाओ तो ये ध्यान कर लेना ये फॉर्मूला अपने आप दिमाग पर चढ़ जाएगा बच्चों क्या चढ़ जाएगा अपने आप तो बच्चों ये फॉर्मूले की हेल्प से अब हम कैसे कैसे सवाल निपटा देंगे जरा देखते हैं जरा देखते हैं बच्चों सवाल पे आ जाते हैं अब हम देखिए क्या पूछा है बच्चों इसने क्या पूछा है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो अब ऐसे सवाल को कितने आराम से बता दोगे इंग्लिश वाले यहां देख लें और हिंदी वाले यहां देख लें भाज्य बराबर भाज्य बराबर बच्चों अब हमें भाज्य यानी डिविडेंट पूछा है तो डिविडेंट इज इक्वल टू भाज्य इज इक्वल टू फॉर्मूला एक बार बता दो और भाजक गुणा भाग फल भाजक गुणा भाग फल यानी डिविजन इंटू क्वेश्चेंट प्लस 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 रिमाइंडर यानी सेस फल प्लस सेस फल तो बच्चे ये है फॉर्मूला है कि नहीं अब मुझे यही तो चाहिए बच्चों मुझे क्या चाहिए भाज्य चाहिए तो मुझे भाजक भी पता है कितना है जी भाजक हंड्रेड है तो हंड्रेड रख दूंगा फिर मुझे भागफल भी पता है कितना है जी चार सौ तीन है तो चार सौ तीन रख दूंगा फिर मुझे सेस फल भी पता है जी अट्ठावन है तो मुझे ये पता लग जाएगा ये भाग किस में दिया गया था भाज्य क्या होता है जिसमें भाग दिया जाए वही तो होता है ना बच्चों तो चालीस हजार तीन सो इनकी गुणा करूंगा बच्चों ये आ जाएगा और इसमें फिफ्टी एट बच्चों में जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा चालीस हजार तीन सो अट्ठावन इस सवाल का आंसर हो जाएगा चालीस हजार तीन सो अट्ठावन कितना मजेदार सवाल था ना बच्चों कितना आसान भी था चलो तो हिंदी का टेस्ट भी डाल दिया करें हिंदी का टेस्ट तो बच्चों इतने लेंगे आप याद रखोगे अभी एक महीने पीछे हिंदी खत्म रोज टेस्ट देना और बताओ चलो आगे बच्चों और क्लास में ही लूंगा पच्चीस पच्चीस की हिंदी करवा के क्यों टेंशन ले रहे हो सारी टेंशन जब मैंने ले ली तो आप क्यों ले रहे हो मैथ रीजनिंग में कल बच्चों करीब करीब सूर्य बैच वाले 9000 बच्चों ने टेस्ट दिया और कैसा वो टेस्ट लगा वो बहुत जबरदस्त लगा अपनी रैंक आप उसमें अभी भी देख सकते हो कि 9000 बच्चों में मेरी रैंक क्या चल रही है और पहले टेस्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि मैं यहाँ टाइम ज्यादा लगा देता हूँ अभी मुझसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो बच्चे एक बच्चे का कमेंट आया था सर मेरे चार ही क्वेश्चन है क्या मुझे पढ़ना चाहिए सूर्य बैच के लिए आगे या नहीं पढ़ना चाहिए तो बच्चों मैं ये कहता हूँ कि आपके चार आए हैं या दो आए हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आगे कितनी तरक्की करते हो अगले टेस्टों में आज कितने आए कोई फर्क नहीं है कितना बढ़ाते हो इस स्कोर को फर्क उस बात से पड़ता है ठीक है आपके कितने नंबर आए कभी मैटर नहीं करता आज जो बच्चा 20 बटे बीस लाया है कल को वो ढीला पड़ जाएगा निश्चित रूप से पड़ जाएगा क्योंकि उसको ये तसल्ली होगी मैं तो सबसे होशियार हूं मेरी तो रैंक बच्चों अंडर हंड्रेड है मेरा सिलेक्शन तो पक्का है लेकिन जो चार नंबर वाला बच्चा है वो रोज अपने आप को कोडेगा मेरी मेहनत में कहा कमी रह गई कहा कमी रह गई रोज सीरियस होगा और वो बच्चा कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा करेगा सबसे आगे निकल जाएगा तो बच्चे अपने आप को कोडते रहो अपने आप को कोसते रहो कि कहा कमी है क्या कमी है निकालूंगा जरूर निकालूंगा कहा कमी है अगले में बढ़ाऊंगा इस बार मुझे अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता ये शब्द आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए तो बच्चों फिर आपका स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो बच्चे देखिए अगर मैं इस सवाल की बात करूं भाग के एक प्रश्न में भाजक भाग फल का दस गुना है शेष फल का पांच गुना है यदि शेष फल छियालीस हो शेष फल छियालीस हो तो भाज्य बताओ क्या बताओ भाज्य बताओ डिविडेंट बताओ तो बच्चे कितने आराम से मैं बता दूंगा फिर से मुझे फॉर्मूला याद है भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग तो बच्चों फॉर्मूला लिख दो जितनी बार लिखोगे उतना मजा आएगा उतना ही मजा आएगा ठीक है और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते रहना बच्चों ठीक है 90 परसेंट बच्चे हिंदी के हैं इसलिए मैं ज्यादातर चीजें हिंदी में लिखता हूं तो भाजक गुणा भागफल अब बच्चे मैं अगर बोलू कि शेष मेरे को दे रखा है इसने कितना दे रखा है 46 सिक्स शेष फल तो साफ साफ दिया है कि नहीं खुद बताओ 
चल दिया है अब इसने क्या बोला बच्चों कि जो है कि ये जो भाजक है ना बच्चों यहां से समझना ये जो भाजक है ना ये वाला जो भाजक है ये भागफल से तो दस गुना है यानी ये मुझे मिल जाए तो इससे तो ये दस गुना है ठीक है लेकिन ये चीज शेष फल की कितनी है पांच गुनी है तो इससे ये कितनी है पांच गुनी है पांच गुना तो शेष फल तो मेरे को मालूम है ना बच्चों छियालीस तो छियालीस का पांच गुना मैं देख लू कितना आएगा छियालीस में पांच की गुना करूंगा तो बच्चे ये आ जाएगा दो सो तीस आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा तो मैं भाजक को दो सो तीस ना कह दू बच्चो दो सो तीस क्योंकि ये शेष फल का पांच गुना है ये सवाल कह रहा है ठीक है अब बच्चों भागफल कितना कह दू फिर कह रहा है ये जो चीज है ना ये भागफल की ये इसकी दस गुनी है ये चीज है दस गुनी तो बच्चों कई सारे बच्चे इसको तेईस सौ कर जाएंगे एक और दस गुना कर दे भाई दस गुना ये है इसका तो यहां कितना लिखूं जो ये दस गुना हो जाए तो या तेईस लिखो तो तभी तो इसका दस गुना बनेगा ना भाई भागफल का दस गुना भागफल का दस गुना ये है ना कि इसका दस गुना वो बच्चे लोग यहां तेईस सौ कर जाते हैं इसलिए गड़बड़ करते हैं तो इसका दस गुना ये है क्या समझे समझे ना बात को जी बिल्कुल तो पांच यानी बावन और प्लस छियालीस और अगर बच्चों में जोड़ दूंगा दोनों को तो मेरा तरेपन सो क्या आ जाएगा बच्चों छत्तीस आ जाएगा क्या उत्तर है तरेपन सो छत्तीस इस सवाल का आंसर है बच्चों ये तेईस ही समझ में नहीं आता बच्चों को ये तेईस कहां से आ गया अरे भाई ये चीज दस गुनी है तो मैं आपसे पूछू सौ किसका दस गुना है आप क्योंकि दस का क्या एक हजार कह दोगे भाई सौ किसका दस गुना है दस का सौ किसका पांच गुना है बीस का तो ऐसे ही दो सौ तीस किसका दस गुना है तेईस का तो बच्चों ऐसे बात तो समझ में सारी आ रही है आपको ठीक है तो हमारा आंसर पता लग गया इस सवाल का चलिए ऑप्शन किसी किसी में नहीं है ताकि आपका और कॉन्फिडेंस आए चलिए अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में दसवां सवाल ये भी क्या सेम सवाल है क्या आप कर नहीं सकते इस बार भाजक पूछ लिया बच्चों फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बार बार लिखो भाज्य बराबर भाजक गुणा शेष फल और प्लस ओ सॉरी भाजक बराबर भाज भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल भागफल प्लस शेष फल ठीक है बच्चों तो ये डिविडेंट ये डिवाइजर और एन टू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर जो चलिए बच्चों मुझे क्या चाहिए इस बार भाजक चाहिए बच्चों इस बार इसका मान चाहिए हर बार इसका चाहिए होता था इस बार कुछ अलग करना चाह रहा है कि इसका मान चाहिए तो चलो इसको तो यूं ही रहने दो बाकी का मान रख दो इसको किसी संख्या से भाग दिया जिसमें भाग दिया जाता है जैसे नौ में भाग दिया चार का तो ये यही तो डिविडेंट था तो जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है डिविडेंट होता है भाज्य होता है भाज्य होता है जिसमें भाग दिया इस बार बताया नहीं क्या खुद पहचानो ना बाल को तो भागफल तो बता रखा ये राजी भागफल तो बच्चों भाजक है यू ही रह दो भागफल और लिख दो तैतीस हजार छह सौ बारह और शेष फल भी क्या है बच्चों एक सौ तेरह ये शेष फल है कोई चीज इधर प्लस की है इधर ले आओ क्योंकि मुझे भाजक चाहिए तो मैं उसको भी इधर लाऊंगा और इसको भी इधर लाऊंगा तो एक सौ तेरह को इधर लाऊंगा तो जो चीज इधर प्लस की है इधर आके बच्चों माइनस की हो जाए घटा दो घटा दो बच्चों तो मैं कहूंगा ग्यारह में से तीन गए आठ और यहां हो जाएगा बच्चों ग्यारह में से वो सॉरी एक में से एक गया जीरो और यहां तीन में से एक गया दो और ये पांच ये छ ये सेवेंटी एट और बराबर क्या बच्चों भाजक गुणा तैतीस हजार छ सौ बारह यही तो बचा क्योंकि एक सौ तेरह तो मैंने घटा लिया उधर प्लस किए इधर आके माइनस होती है जो बराबर का निशान है ना इधर ला रहे हो तो वो प्लस की चीज माइनस हो जाती है माइनस की होती तो यहां प्लस की हो जाती अब बच्चे कोई चीज इधर गुणा में होती है ना और इसके इधर लेके आओगे क्योंकि मुझे उधर सिर्फ भाजक चाहिए सिर्फ क्या चाहिए भाजक क्योंकि इसका मान पता करना है तो ये भी मुझे इधर लाना होगा बराबर के तो बराबर की कोई चीज गुणा में होती है तो इधर आगे भाग में होती है बच्चों किसमें भाग में अगर मैं इसमें भाग दू 
33,612 का तो बच्चों कितनी बार जाएगा ये आपको ही बताना पड़ेगा ये आपको अब मैं इकाई के अंक से कर लूंगा बच्चों तो बताइए किस कौन से ऑप्शन में गुणा करूं जो आठ आ जाए इकाई का अंक बताओ कौन से भाई इसकी तो उसमें गुणा होगी ना जितनी बार भाग जाएगा मेरे को दिख गया कि ये ऑप्शन उत्तर आना है अर्थात इसको काट के भी देख लेना 234 बार ये कट रहा होगा 234 बार ये कट रहा होगा बच्चों इस तरीके से तो भैया ये आज फर्स्ट क्लास हुई है बच्चों करंट अफेयर्स की हुई थी हुई थी बच्चों तो देखिए तो ऐसा सवाल भी बच्चों अगर आ जाएगा तो हमें इधर उधर करना है बस चीजों को इधर उधर बच्चों करना है अपने आप जरूर करना एक बार इन सवालों को बच्चों क्या एक बार अपने सवाल आप सवालों को उतार के करना और हम आपको नोट्स दे देंगे उतरे उतरा और चाहिए तो बताओ अब अगला सवाल है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू बच्चों ये अलग टाइप के सवाल हैं पर होंगे बिल्कुल ऐसे ही देखो n एक प्राकृत संख्या है और n क्यूब माइनस एन यानी डिविजिबिलिटी रूल्स के ही है बच्चों और ये सब डिविजिबल के ही तो क्वेश्चंस कराए हैं सारे चलो तो देखो n क्यूब माइनस एन सदैव किससे विभक्त होगा एन क्यूब माइनस सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा यदि n एक क्या है नेचुरल नंबर है n क्या है एक नेचुरल नंबर तो n नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन अनंत तक अनंत तक ये होते हैं नेचुरल नंबर तो यहां पर हमें ये देखना है एन क्यूब माइनस एन इनमें से किस संख्या से कटेगा और बड़ी से बड़ी तो बच्चों देखो ये सवाल बड़े आसान होते हैं इनमें एन का मान आप कुछ भी रख दो नेचुरल नंबर आप कहोगे हम तो एक रखेंगे कोई दूसरा बच्चा कहेगा मैं तो दो रखूंगा कोई तीसरा बच्चा कहेगा मैं तीन रखूंगा तो बच्चों कुछ भी रख देना या तो ये या ये अब बच्चों जो भी मन करे आपका ठीक है किसी एक से उत्तर ना आ रहा हो फिर दूसरा रख दो ठीक है दो से भी क्लियर ना हो तीसरा रख दो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है चलो अब अगर बच्चों मैं यहां पर n का मान वन रखू तो वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा वन का क्यूब तो वन ही होता है बच्चों ये तो जीरो आ जाएगा अब जीरो इसमें से किससे कटता है बच्चों जीरो हर संख्या से डिविजिबल याद रखना क्या जीरो हर संख्या से कटता है तो जीरो से कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा हमें क्या चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या से वो कटना चाहिए तो बच्चों ये तो सबसे ही कटता है इसलिए एन का वन रखें इसका कोई फायदा हुआ नहीं अब बच्चों अगर वन नहीं रखते तो टू रख के देख लेते हैं तो टू का क्यूब माइनस टू यानी आठ माइनस दो क्या या छ छ इनमें से किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट सकता है आप कहो तीन से भी कट जाएगा छह से भी बड़ी से बड़ी कौन सी तीन और छह में छह आप कहो बारह क्यों नहीं भाई बारह से कटेगा थोड़ी छह बारह का भाग चला जाएगा छह में मैं कहूंगा नहीं जा रहा कैसे चला जाएगा बारह से छोटी में कैसे चला जाएगा बारह बच्चों हम कहेंगे नहीं तो बड़ी अब आपको तीन क्यों नहीं है फिर उत्तर क्योंकि उसने इसलिए ही तो बोला है बड़ी से बड़ी चाहिए उसको क्या चाहिए बड़ी से बड़ी अब कोई बच्चा मुझसे ज्यादा होशियार कोई बालक हुआ ना वो कहेगा एन बराबर तीन रख के दिखाना गुरु जी तीन का क्यूब माइनस तीन तो सत्ताईस माइनस वो कहेगा चौबीस बारह क्यों नहीं हो सकता उत्तर अब तो बारह होएगा बच्चों अब वो कहेगा कि बारह क्यों नहीं हो सकता ये तो बारह से कट रही है और बड़ी से बड़ी पूछे तो बारह होगा बच्चों उसने बोला कि सदैव क्या बोला सदैव एन का मान कुछ भी रख दो सदैव कटना चाहिए एन का मान जब मैं दो रख रहा हूं क्या ये बारह से कट रहा है नहीं तो सदैव कहां कट पाया बारह से इसलिए मैं उत्तर बारह नहीं लगाऊंगा इसलिए मैं उत्तर बारह नहीं लगाऊंगा क्योंकि बारह से ये कंडीशन नहीं कट रही ये तो चलो कट जाएगी लेकिन ये नहीं कट रही तो इसका मतलब सदैव तो नहीं कटी बारह से तो बच्चों सदैव किससे कटी छह से छह से क्योंकि ये भी कटेगी ये भी कटेगी ये भी कटेगी बड़ी से बड़ी आप क्यों तीन से भी तो कट रही है पर बड़ी से बड़ी उत्तर चाहिए क्या बात समझे बच्चों बहुत बढ़िया यही सवालों में देखना होता है बस ठीक है और बच्चों एक और है अगर मैं बारवा दिखाऊं अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आती जैसे समीर पंडित बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आई तो बच्चों ये जो मैंने बातें बोली है ना इसको एक बार और सुन लेना एक एक पॉइंट पे अगर आपकी निगाह जाएगी और एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में उतारोगे मैंने कोई बात नहीं छोड़ी जो आपको समझ में ना आए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी
नोट्स मिलेंगे मिलेंगे सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा सूर्य बैच में सब कुछ मिलेगा ठीक है जिसको समझ में एक बार नहीं आती है बात तो मेरी बात को दोबारा सुन लेना वीडियो को थोड़ा बैक करना सुन लेना ठीक है रिवीजन इसी को कहते हैं रिवीजन इसी को कहते हैं होमवर्क इसी को कहते हैं जो मैथ में बहुत ज्यादा करना पड़ता है चलो ग्यारह को दोबारा समझाओ बारह को समझा रहा हूं ग्यारह अपने आप समझ में आ जाएगा ग्यारह इससे आसान है बारवा समझ लो एक बार बारवा समझ लो ठीक है तो देखिए यदि एन एक सकारात्मक सकारात्मक होता है पॉजिटिव क्या इंटीजर इंटीजर क्या है बच्चों इंटीजर होते हैं वन टू थ्री फिर से वही बात पूर्णांक हाँ जी ये तो फिर नेचुरल नंबर ही हो गया भाई जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेचुरल भी होते हैं वो क्या होते हैं नेचुरल भी होते हैं जी हाँ नेचुरल भी तो है नेगेटिव होता तो बच्चों हम फिर क्या करते फिर तो वो फिर तो वो बच्चों नेचुरल में नहीं आते ठीक है पॉजिटिव एंटीजियर तो नेचुरल भी होते हैं बहुत सही अगर मैं इस सवाल को देखूं बच्चों थ्री की पावर फोर एन माइनस फोर की पावर थ्री एन तो यहां पे क्या होता है एन के मान ना खुद अपने पास से रखने पड़ते हैं एन के मान अपने पास से और पॉजिटिव इंटीजर वन रख दो दो रख दो थ्री कुछ भी रख दो तो एन का मान पहले मैं वन रखने की कोशिश करूंगा कोई कहेगा नहीं जी मैं तो एन बराबर दो रखूंगा कोई कहेगा तीन रखूंगा तो बच्चों इसमें नानी याद आ जाएगी दो और तीन पर रखने में आपको क्यों तो मैं पहले वन पे ही कोशिश करूंगा जीरो नहीं रख रहा इस बार वन रख रहा हूं तो वन ही पिछले में रखा था तो थ्री की पावर फोर इंटू वन माइनस फोर की पावर थ्री इंटू वन बच्चों देखना पिछला सवाल अपने आप समझ में आएगा थ्री की पावर फोर क्या हो जाएगा बच्चों एट्टी वन एट्टी वन होता है ना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन चार बार है ना चलो टेस्ट बहुत जरूरी है हाँ बच्चों वो तो देता ही हूं मैं आपको फोर की पावर थ्री क्या हो जाएगा बच्चों चौसठ इक्यासी में से चौसठ गया तो बच्चों क्या आया क्या आया बच्चो सेवनटीन ये जो सेवनटीन आया है खुद बताना बच्चों ये जो सेवनटीन आया है किससे कटता है इनमें से किससे कटता है हमेशा अब बच्चों सत्रह से कटता है सिर्फ सत्रह से अब आप कहो जी एन बराबर अगर दो रख दें तो दो रखो बच्चों तीन की पावर आठ और चार की पावर छ तो तीन की पावर आठ तो बहुत ज्यादा मान बनेगा वो तो हमारे बस की भी नहीं है करना ठीक है अब मान लो चलो वो किसी और से कट भी गए तो पर सत्रह से तो ये ये तो संख्या किसी और से नहीं कट रही ना सदैव बोला है तो समझ लो अगर ये किसी एक ही ऑप्शन से कट रही है ना बच्चों किसी एक ऑप्शन से तो उत्तर तुरंत वही लगा दो हाँ ये दो ऑप्शन से कट रही होती तो मैं अगले ऑप्शन एन बराबर दो रखने की कोशिश करूंगा अगर इससे दो उत्तर आ रहे होते मतलब सत्रह और कोई एक और संख्या होती इसको काटने वाली मान लीजिए ये 24 होता ऑप्शन में 12 होता और 6 होता अब ये यार 24 आ रही है 12 और 6 दो उत्तर आ रहे हैं फिर मुझे एन का मान अगला भी रखना पड़ता ठीक है तो इसलिए अब यहां पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही एक आ रहा है हमारा उत्तर ही एक आ रहा है इसलिए अब मुझे कोई टेंशन बच्चे नहीं है तो इसलिए मेरा उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में सत्र होगा और कुछ नहीं होगा ठीक है बच्चों तो ये मैंने आपको फिर से बता दिया ग्यारहवा वाला सवाल ग्यारह और बारह बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल हैं तो बच्चे आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं बारह ही क्वेश्चन थे अगर आपको और क्वेश्चन ऐसे चाहिए तो आज की हमारी क्लास के जो वर्कशीट आएगी दस क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहा सूर्य बैच की वर्कशीट में बच्चों चलिए उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे किसी बच्चे को एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों इतनी सी भी टेंशन मत लेना एक आध क्वेश्चन पहले तो कोशिश करना कि मैं इस वीडियो को दोबारा देखू वही उसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं आए फिर देखो तीन बार जरूर कोशिश करनी चाहिए हंड्रेड परसेंट बात समझ में आ जाएगी एक एक बात समझिए तो शांत चित्त मुंड से देखना फिर वर्कशीट करना बहुत मजा आएगा वर्कशीट करने में ठीक है बच्चों चलिए ओके बच्चों मिलते हैं कल